കൗമാര പ്രായത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ പല പ്രണയക്കെണികളിലും വീഴാറുണ്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ പ്രണയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ കാമുകന്മാർ വിളിച്ചാൽ എവിടെയും കൂടെ പോകും അങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാമുകനൊപ്പം യാത്ര പോയ പെൺകുട്ടിയെ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ വാൽപ്പാറയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് നടന്ന ആ കൊലക്കേസിൽ കോടതി പ്രതിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കേസിലേക്കാണ് പോലീസ് പെട്രോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഏഴ് സ്കൂളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി രാത്രിയായിട്ടും തിരികെ വന്നില്ല അപകടം മണത്ത അവളുടെ അച്ഛൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ആ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് അതിരപ്പള്ളിക്കപ്പുറം തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ വാൽപ്പാറയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ മലക്കപ്പാറ പോലീസ് വനം മേഖലയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചോരയിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൊന്നത് കാമുകനായ നെട്ടൂർ സ്വദേശി സഫർ ഷാ സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതിക്ക് കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഏഴിന് കൊച്ചി കല്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് പ്രതി സഫർ ഷാ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകം പീഡനം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കാൻ എന്നീ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞതായി കോടതി കണ്ടെത്തി തുടർന്നാണ് പ്രതി സഫർ ഷായ്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ എറണാകുളം പോക്സോ കോടതി വിധിച്ചത് ഒപ്പം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം വീതം തടവും വിധിച്ചു ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമേ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ആരംഭിക്കുക കുട്ടി ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷാ നടപടി അതായത് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം അപ്പം അത് അതിൽ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് അങ്ങനെ രണ്ട് ജീവപര്യന്തം തടവും അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ ആകെ രണ്ട് ലൈഫ് രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെ പത്ത് ഈ പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈ പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളത് രണ്ടഞ്ചാണ് അഞ്ചും അനുഭവിച്ചാൽ മതി ഒന്നിച്ച് അത് കൺകറൻലി ആണ് ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈഫ് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ തെളിവുകളേക്കാൾ അധികം സാക്ഷിമൊഴികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കേസ് നേരിട്ടുള്ള ദൃക്സാക്ഷികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു മാറ്ററല്ല അപ്പം ഇത്രയും ദൂരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മറ്റു സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആൾക്കാരെയും കണ്ടെത്തി സാക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി നാലര മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ പിതാവ് പ്രതി തന്നെയാണെന്ന ഡി എൻ എ പരിശോധനയിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നും അതുകൊണ്ട് പീഡനം തെളിഞ്ഞുവെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി പ്രണയബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടി പിന്മാറിയതായിരുന്നു കൊലപാതക കാരണം സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ കയറ്റി കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള വാൽപ്പാറയിലെത്തി കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് കൊച്ചി ഫേസ്ബുക്ക് എണിയിൽ വീഴുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ചതിയൊരുക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് യുവതികളെയും സൂക്ഷിക്കണം കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ജോത്സന്റെ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയും കൂട്ടാളിയുമാണ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ശീതളപാനിയം നൽകി മയക്കിയ ശേഷമാണ് ജോത്സന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനോളം സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തത് കേസിൽ തൃശൂർ മണ്ണുത്തി സ്വദേശിനെ അൻസി എ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് തൃശൂർ മണ്ണുത്തി സ്വദേശി അൻസി കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ജോത്സ്യരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പൂജയെക്കുറിച്ചും ദോഷം മാറാനുള്ള വഴിപാടുകളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അൻസി ജോത്സ്യം നോക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജോത്സ്യനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന വ്യാജേന മുറിയെടുത്തു മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച യുവതി ജോത്സ്യന് പായസം നൽകിയെങ്കിലും കഴിച്ചില്ല പിന്നീട് ശീതളപാനീയത്തിൽ ലഹരി മരുന്ന് കലക്കി നൽകി ഇതോടെ മയക്കത്തിലായ ജോത്സ്യന്റെ ആഭരണങ്ങളും പണവുമായി യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടു അഞ്ചു പവന്റെ മാല മൂന്ന് പവന്റെ ചെയിൻ മൂന്ന് പവന്റെ മോതിരം എന്നിവയടക്കം പന്ത്രണ്ട് പവൻ ആഭരണങ്ങളും മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ 
ആൻസിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് ഇപ്പോഴും തിരയുകയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് യുവതികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമവും അക്രമവും തുടർക്കഥയാണ് തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ചു വീഴ്ത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവതിക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം വീഴ്ചയിൽ കൈക്കു പരിക്കേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിലാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെങ്കിക്കുന്ന് കൊടുവഴന്നൂർ റോഡിൽ കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ആറേകാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു യുവതി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ എതിർദിശയിൽ നിന്നും അട്ടകസിച്ചും കൂകി വിളിച്ചും ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയെ അടിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണ ശേഷം ഇവർ അതിവേഗം കടന്നു കളഞ്ഞു അടിയേറ്റ റോഡിലേക്ക് വീണ യുവതിയെ അതുവഴി വന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് വീഴ്ചയിൽ യുവതിയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ നഗരൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വാഹനവും പ്രതികളെയും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് പോലീസ് പട്രോളിൽ പോകുന്നത് നെടുമ്പങ്ങാട് കോടതിയിലേക്കാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് അഭിഭാഷകരുടെ നേരെ സാക്ഷി പറയാനെത്തിയ ആളുടെ ആക്രമണം അഡ്വക്കേറ്റ് മീനാങ്കൽ പ്രകാശനെ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് തലക്കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ നെടുമ്പങ്ങാട് സ്വദേശി ഷാജിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതിയിലെ സജീവ് ആനക്കുഴി എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ എതിർകക്ഷിക്ക് വേണ്ടി എത്തിയ സാക്ഷിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയ ഷാജി കോടതി വരാന്തയിൽ വെച്ച് സജീവിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അഡ്വക്കേറ്റ് മീനാങ്കൽ പ്രകാശ് ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് കുട കൊണ്ട് തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത് സജീവ് ആനക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനെ ഒരു കക്ഷി കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിക്കുന്നത് കണ്ട് കാര്യം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ നിനക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും കൂടെ പുറത്തോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ക്യാൻറ്റീനിൽ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇയാൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കുടയ്ക്കകത്ത് എന്തോ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ഡോ എന്തോ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇനി ആ വക്കീലന്മാരെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുമോടാന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചീത്തയും വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു പ്രകാശിനെ ആദ്യം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി തലയിൽ രണ്ട് കുത്തിക്കെട്ടുണ്ട് പ്രകാശിനെ ആക്രമിച്ച മാണിക്കൽ തൊഴുത്തിൻകര വീട്ടിൽ ഷാജിയെയും ഇയാളുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഭിഭാഷകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നവരിൽ കൂടുതലും പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരുമായ രോഗികളാണ് എന്നാൽ ആ പാവങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൈക്കൂലി കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ നടപടി ഉണ്ടായാലോ അവർക്കൊരു നാണവുമില്ല സംരക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതരുള്ളപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാർ സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തും പാവങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിടിയും ഇങ്ങനെ കൈക്കൂലി കേസിൽ പിടിയിലായ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തേഷ് വിഭാഗം ഡോക്ടർ വെങ്കടഗിരിയെ കൈക്കൂലി പണവുമായി വിജിലൻസ് കൈയോടെ പൊക്കി നിർദ്ധന രോഗിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന നിലയിലെയാണ് കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തേഷ വിഭാഗം ഡോക്ടർ വെങ്കടഗിരി പിടിയിലായത് മധൂർ പട്ല സ്വദേശി അബ്ബാസ് ആണ് പരാതിക്കാരൻ ഹെർണിയ രോഗത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഡോക്ടർ വെങ്കടഗിരിയുടെ തീയതി ലഭിച്ചിരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ തീയതി മുന്നോട്ടാക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ രണ്ടായിരം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് അബ്ബാസ് വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയത് വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി വി കെ വിശ്വംഭരൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പണം കൈമാറുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കൈയോടെ പിടികൂടിയത് 
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു രോഗിയോട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുതല നടപടികൾക്ക് വിധേയനായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വെങ്കിടഗിരി വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ മകനെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടും അനസ്തേഷ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചെന്ന മാതാവിന്റെ പരാതിയിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു തലശ്ശേരി വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കേരള പോലീസിൽ ആത്മഹത്യാപ്രവണത വർദ്ധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപതിലധികം പോലീസുകാരാണ് ജീവനൊടുക്കിയത് ഈ പകലും കേട്ടു രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് പോലീസുകാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കളമശ്ശേരി എ ആർ ക്യാമ്പിലെ സി പി ഒ ജോബി ദാസിനെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിയ മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് മാള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷാഫി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ചാടി ജീവനെടുക്കുകയായിരുന്നു അമിതമായ ജോലി ഭാരമാണോ അതോ തൊഴിലിടത്തെ സമ്മർദ്ദമാണോ ആത്മഹത്യ കാരണം പോലീസ് പെട്രോൾ പരിശോധിക്കും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കുറ്റാന്വേഷണ സേനകളിൽ ഒന്നാണ് കേരള പോലീസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയിലെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും മോശമെന്നാണ് സമീപകാലത്ത് പുറത്തുവരുന്ന പല സംഭവങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് പോലീസുകാർക്കിടയിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപതിലധികം പോലീസുകാരാണ് ജീവനൊടുക്കിയത് ഇതിലേറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ മരണം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ കളമശ്ശേരി എ ആർ ക്യാമ്പിലെ ഡ്രൈവർ സി പി ഒ ജോബി ദാസിനെ ഉച്ചയോടെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് സഹപ്രവർത്തകരായ പോലീസുകാരുടെ ഉപദ്രവത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശമുണ്ട് രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായും ലഭിക്കേണ്ട ഇൻക്രിമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞു വെച്ചതായും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും മാള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വേണാട്ട് ഷാഫി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി മെഡിക്കൽ അവധിയിലായിരുന്നു അവധി കാലാവധി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനിടെയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് ഹോട്ടലിന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടി ഷാഫി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കട ബാധ്യതയാണ് ആത്മഹത്യ കാരണമെന്ന് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് കസബ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു മൃതദേഹം ഇരിങ്ങാലക്കുട ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് സാധാരണക്കാരായ നിരവധി നിക്ഷേപകരുടെ കണ്ണീർ വീണ മണ്ണാണ് കരുവന്നൂർ ഒരു ജീവിതായുസിലെ അധ്വാന ഫലം മുഴുവൻ കരുവന്നൂരിലെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് പലരും കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപമുള്ളയാൾ ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ മരിച്ചെന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്നും കേട്ടത് അംഗപരിമിതനായ തേലപ്പള്ളി സ്വദേശി ശശിയാണ് മരിച്ചത് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കരുവന്നൂർ തേലപ്പള്ളി സ്വദേശി കുളങ്ങാട്ട് പറമ്പിൽ ശശി എന്ന അൻപത്തിമൂന്നുകാരൻ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് മരിച്ചത് ജന്മന അംഗപരിമിതനായ ശശിയെ പെട്ടെന്ന് രോഗം ബാധിച്ചതിനാൽ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിയെടുത്ത് ബാങ്ക് പലതവണയായി നൽകിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു 
ഇതും വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലതവണ ചികിത്സാ രേഖകളുമായി ബാങ്കിൽ കയറിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ലഭിച്ചത് ശശിയുടെയും അമ്മയുടെയും പേരിൽ ബാങ്കിലുള്ള നിക്ഷേപം പതിനാല് ലക്ഷമാണ് ഈ പണം തിരികെ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ചികിത്സ വൈകി ശശി മരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞരമ്പിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ ശശിക്ക് കൈക്കും കാലിനും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ ചികിത്സ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയത് ശശിയുടെ അമ്മയായ എഴുപത്തിയേഴുകാരി തങ്കയും രോഗബാധിതയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് മാസം മൂവായിരം രൂപയോളം വേണം മരുന്ന് മേടിക്കണം ശശിയും അമ്മയും രോഗബാധിതരായതോടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് സഹോദരി മിനി രാജു പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ നിന്നും പലിശ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ ശശിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കടം വാങ്ങിയ പണം പോലും തിരികെ നൽകാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുടുംബം കൊട്ടാരക്കര എഴുകോണിലെ തങ്കപ്പനും അമ്മയും ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം പോറ്റുന്നത് പലരും ഇവിടെ നിന്ന് കടം പറഞ്ഞൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തും എഴുകോണിലെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള അനന്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തി പൊറോട്ടയും കറിയും വാങ്ങിയെങ്കിലും പണം നൽകിയില്ല പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ മണ്ണു വാരിയിട്ടും പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികളുടെ പരാതിയിൽ അനന്തുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുകോൺ പരുത്തുംപാറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്ഷര ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം ഹോട്ടലിലെത്തിയ പരുത്തുംപാറ സ്വദേശിയായ അനന്തു പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും കടം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുൻപ് വാങ്ങിയതിന്റെ പണം നൽകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കടയുടമയായ തങ്കപ്പൻ കടം നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്നാണ് അനന്തു ആക്രമണം നടത്തിയത് കടയിലിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയും പൊറോട്ട മാവിലും മറ്റു ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിലും മണ്ണ് വാരിയിടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നീ പൈസ ഇവിടെ തരാൻ തരാൻ പറ്റിയല്ല ഇനി കറണ്ടുകാരെ അടക്കണം കടയ്ക്ക് വാട കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ലയോടോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് കറി മീൻ കറി കടല മുട്ട ഇതിനകത്തെല്ലാം മണ്ണ് വരി എന്നിട്ട് ഭീഷണി താനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വാ പിന്നെ അന്നെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അനന്തുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന വിദേശ വനിതയ്ക്കെതിരെ പരാതിയിലേക്കാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി യഹിയ നൽകിയ പരാതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വനിത പെനി ലോപ്പിനെതിരെ പള്ളുരുത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തു നേരത്തെ പെനി ലോപ്പ് നൽകിയ പരാതിയിൽ യഹിക്കെതിരെ തട്ടിപ്പ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും പരാതിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി യഹിയ തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു പെനിലോപ്പിന്റെ ആദ്യ പരാതി പരാതിയിൽ പള്ളുരുത്തി പോലീസ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാൽ കടമായി വാങ്ങിയ പണം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു നൽകിയെന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തി യഹിയ പറയുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഫ്ലമിങ്ങോ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലമിങ്ങോ വംശയിലാണ് ആ ഫ്ലമിങ്ങോ വംശയിലെ ആൻസന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കും പരിചയമുണ്ട് ആള് എന്റെ അനിയന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുഖേനെ എന്നെ കാണാൻ വന്ന വീടിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒമ്പത് കോടി ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെ ഭയങ്കര വിഷയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഭീഷണിയായിരുന്നു എച്ചിക്കാന്റെ സുധീർ എന്ന് പറയും വണ്ടി പണയാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇടപാടില് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുറയെ നടക്കണ്ട അവരുടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരും തമ്മിൽ നോക്കുക യഥാർത്ഥം ഞാൻ അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാനെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ കുറെ ഭീഷണിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ അതാകും ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്
അന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ സുധീർ എൻ്റെ ഈ അനിൽ അനിൽ എന്നാണ് അപ്പം എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അനിലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പൂട്ടിക്കളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണി വന്നിട്ട് യഹിയുടെ പരാതിയിൽ പെനി ലോപ്പ ഇവരുടെ സഹായികളായ ആൻസൺ ആയിരുഷ് പൗരനായ ഫ്ലെമിംഗ് എന്നിവരെ പ്രതി ചേർത്ത് പള്ളുരുത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തു മൂവർക്കുമെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിനും കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് രംഗത്ത് ശത്രുക്കളാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് യഹിയുടെ സംശയം കിട്ടിയ പൈസ കിട്ടട്ടല്ലെന്നുണ്ട് അവൻ ഇല്ലാതാക്കി കളയ അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ആൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇതിന് മുൻപ് ഒരു കള്ളക്കേസ് എനിക്ക് വേറെ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ചെയ്തു അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി പക്ഷേ അതിന് ഒന്നര കൊല്ലത്തെ എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ഫുൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് പെനിലോപ്പിനും കൂട്ടാളികൾക്കുമെതിരെ യഹിയ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പാലക്കാട് രണ്ട് യുവാക്കൾ വൈദ്യുതി കെണിയിൽ കുരുങ്ങി മരിച്ചതിന്റെ നടുക്കം ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല അതിനു പിന്നാലെ പാലക്കാട് വീണ്ടും വൈദ്യുതി കെണി ദുരന്തം വണ്ടാഴിയിൽ പന്നിക്ക് വെച്ച വൈദ്യുതി കെണിയിൽപ്പെട്ട് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു വണ്ടാഴി സ്വദേശിനി ഗ്രേസിയാണ് മരിച്ചത് അശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ അനധികൃതമായി വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് വൈദ്യുതി കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടുള്ള മരണം വ്യാപകമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ എട്ടു പേരാണ് ഇതോടുകൂടി വൈദ്യുതി കെണിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനം അറുപത്തിമൂന്നുകാരി ഗ്രേസിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വണ്ടാഴിയിലാണ് സംഭവം വണ്ടാഴിയിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കപ്പ കൃഷിയുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ കപ്പ കൃഷിയിലുള്ള കപ്പ കൃഷിയിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആണ് മരണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം പ്രാഥമിക നിഗമനം പോലീസിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈദ്യുതി കെണിയിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാട ഉടമയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റാരെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചതാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തതയില്ല എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ വന്നാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമായൊരു വിവരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയോര മേഖലയിൽ പന്നിശല്യം രൂക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഈ വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സാധാരണ പത്ത് വാട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാട്ട്സോ വരുന്ന സോളാർ ഫെൻസിംഗ് അത് ഈ സൗരോർജ വേലിയാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ മാത്രമാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അനുമതിയുള്ളത് ഇത് പ്രധാനമായും വനം മേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വനാതിർത്തികളിലാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സൗരോർജ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നഗരത്തിൽ നഗരത്തിലും നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി പന്നിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വന്യജീവികളും ഇറങ്ങുന്നത് നിത്യസംഭവമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടിയാണ് കാരണം വായ്പയെടുത്തും മറ്റും കടം വാങ്ങിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷി നെൽകൃഷിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കൃഷിയായാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ പന്നിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികളും എല്ലാം മുച്ചോടും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി ഈ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായ വൈദ്യുതി കെണികൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇതാണ് വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നതും സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത വൈദ്യുതി കെണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വന്യമൃഗ ശല്യം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രതിരോധ വേലികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഈ സൗരോർജ വേലികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സഹായമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എത്ര വാട്ട്സ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുപോലും അറിയാതെ ആളുകൾ വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലൊരു വൈദ്യുതി കെണി ഒരുക്കുന്നത് ഇതാണ് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേസി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇരയാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളുണ്ട് ഇടുക്കിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ജില്ലയിലുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയുണ്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലയോര മേഖലയിലുണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള
പട്ടാമ്പി കീഴായൂരിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ കയറി അതിക്രമം നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ മരൂർ സ്വദേശി ജാഫർ അലിയാണ് പിടിയിലായത് പട്ടാമ്പിയിൽ കാറിൽ അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന പാൻ മസാല ശേഖരവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ ആറായിരം പാക്കറ്റ് ഹൻസുമായി കുലുക്കലൂർ സ്വദേശി അഷ്റഫാണ് പിടിയിലായത് ഇടുക്കിയിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് പതിവായി ഏലയ്ക്ക മോഷ്ടിച്ചിരുന്ന യുവാക്കൾ പിടിയിൽ ആദ്യാർപ്പുരം സ്വദേശികളായ ആഷ്ലി അഭിജിത്ത് വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കൊല്ലം നഗരത്തിൽ എട്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ മാമ്പുഴ കോളശ്ശേരി സ്വദേശി സനൽകുമാറാണ് പിടിയിലായത് ചടയമംഗലത്ത് എം ഡി എം എയും കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടി നിലമേൽ സ്വദേശികളായ വൈശാഖ് ഷംനാഥ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ലഹരി മരുന്നുമായി താമരശ്ശേരി സ്വദേശി വയനാട്ടിൽ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ പിടികൂടിയത് പരപ്പൻപൊയിൽ സ്വദേശി റഫീഖിനെ ബോളിവുഡ് നടൻ രൺബീർ കപൂർ ഈ മാസം ആറിന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇ ഡിയുടെ സമൻസ് മഹാദേവ പന്തയ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി തമാശക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ വലിയ പണിയാകും ട്രെയിനിൽ കളിത്തോക്കുമായി കയറി യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ നാല് മലയാളി യുവാക്കൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് തിരുച്ചെണ്ടൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിലാണ് സംഭവം മലപ്പുറം സ്വദേശി അമീൻ ഷെരീഫ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി റഫീഖ് പാലക്കാട് സ്വദേശി ജബൽ ഷാ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കൈത്തോക്കെടുത്ത് അതിൽ ബുള്ളറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചതോടെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരാവുകയും റെയിൽവേ കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു കൊടൈക്കനാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതോളം വരുന്ന ആർ പി എഫ് സംഘം ട്രെയിൻ വളയുകയും ഇവരെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പോലീസ് പട്രോൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി 